అందరికీ నమస్కారం ప్రతోవా ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం పానీపూరి ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఉడకబెట్టిన ఆలుగడ్డ రెండు చిన్నవి తీసుకున్నాను ఒక ఫుల్ సైజ్ ఆనియన్ సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను లెమన్ ఇది బటానీ వైట్ బటానీ నేను ఉడకబెట్టుకున్నాను ఉడకబెట్టుకునేటప్పుడు దాంట్లో కొంచెం పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడకబెట్టుకున్నాను పానీకి కొత్తిమీర పుదీనా ఒక పచ్చిమిర్చి కొంచెం చింతపండు జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి పెప్పర్ సాల్ట్ కొంచెం కారం షుగర్ చాట్ మసాలా పూరి కోసం సూజీ టూ టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ మైదా పిండి ఇప్పుడు మనం పూరిలోకి స్టఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం నేను ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న పొటాటోని మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడకబెట్టిన వైట్ బటానీని యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం సాల్ట్ ధనియా పౌడర్ కొంచెం కారం కొంచెం పెప్పర్ జీరా పౌడర్ సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకొని టేస్ట్ చూసి మీకు ఏమైనా తక్కువ అయితే యాడ్ చేసుకోండి అండ్ లాస్ట్లో కొంచెం చాట్ మసాలా ఇది ఆప్షనల్ మీ దగ్గర ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఉంటే ఆమ్చూర్ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు స్టఫింగ్ రెడీ ఇప్పుడు మనం పానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న మింట్ కొత్తిమీర ఒక పచ్చిమిర్చి కొంచెం చింతపండు షుగర్ మీ దగ్గర అల్లం ముక్క ఉంటే కొంచెం అల్లం ముక్క కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను ఈరోజు యాడ్ చేయట్లేదు వీటన్నిటినీ కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ మెత్తటి పేస్ట్ లాగా మిక్స్ చేసుకుందాం మనం మిక్సీలో వేసుకున్న మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకొని అందులో సాల్ట్ మీ రుచికి సరిపడా కొంచెం జీరా పౌడర్ కొంచెం కారం కొంచెం పెప్పర్ అలాగే కొంచెం చాట్ మసాలా ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసుకున్నా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం మీరు కావాలనుకుంటే ఆ మిశ్రమాన్ని వడ కూడా కట్టుకోవచ్చు బట్ నాకు వడగట్టుకున్నా బా నచ్చుతుంది ఇప్పుడు మనం పూరి తయారీ విధానం చూద్దాము నేను ఒక కప్ సూజీకి ఉప్మా రవ్వకి టూ టేబుల్ స్పూన్ మైదా పిండి తీసుకుంటున్నాను అందులో కొంచెం సాల్ట్ వీటన్నిటినీ కలుపుకొని కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళతో చపాతీ పిండిలా తడుపుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ దీన్ని బాగా కలుపుకొని తడిపి పెట్టిన ఒక క్లాత్తో కప్పి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రెస్ట్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి
మనం పూరి కోసం తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ పిండి మిశ్రమాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఒక టూ మినిట్స్ బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత నేను ఇలా చపాతీ లాగా మరీ థిక్గా కాదు మరీ తిన్గా కాదు మీడియం సైజులో నేను ఇలా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏ మీకు ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజ్ మూత కానీ లేదా కట్లరీ ఇంకా మీ దగ్గర ఏదైనా ఉంటే దాంతో రౌండ్ రౌండ్గా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ముందుగా మనం తడిపి పెట్టుకున్న ఈ క్లాత్ పైన వీటిని వేసుకోవాలి వీటిని ఆరనివ్వకూడదు అలా నేను ఒక్కొక్కటి అన్ని రౌండ్స్ చేసుకుంటున్నాను ఈలోపు ఈ రౌండ్స్ అయ్యేలోపు నేను ప్యాన్ పైన ఆయిల్ పెట్టుకొని వేడి చేసుకుంటున్నాను వీటిని వేయించడానికి ముందుగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న పూరీని ఒక్కొక్కటిగా ఇలా వేసుకొని ఇలా ఒకసారి ఇలా అనుకోవాలి అప్పుడు పొంగుతాయి అలాగే ఒకటి 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 అట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అయ్యాక తీసేసుకున్నాం ఇలాగే అన్ని వేయించుకోవాలి మనం తయారు చేసుకున్న పానీపూరి రెడీ మీరు అలా చేసుకుంటే ఇలా క్రిస్పీగా బాగా అవుతాయి సో స్టవ్ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్టవ్ మీ దగ్గర సేవ్ ఉంటే సేవ్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి కొన్ని ఉల్లిపాయలు హోమ్మేడ్ పానీపూరి రెడీ